la carrera. Así es, el deporte de los reyes. ¿Y quién te dijo que es el deporte de los reyes? Oh, hombre, todo el mundo dice que es el deporte de los reyes. Y decime una cosa, ¿los reyes juegan a las carreras? Claro. Y como yo juego, también soy un rey. <risa> ¿Me permitís el teléfono? Voy a hacer una llamada. No, no, si es tuyo. Funciona. Si es tuyo, no lo sabes. <risa> Hola, Jorge. Sí, te habla Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Ajá, sí, sí. ¿Le pusiste los cinco mil ganadores a Naranjita? Ajá. ¿Cómo salió colocada? ¿Cómo? Chao. ¿Y? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el deporte de los reyes? Saludame. Está saludando al rey de los imbéciles. José, hágame el favor, mire, sí. la función ya ha terminado. Me va a revivir el escenario, eh, pero cuidadito donde me tira la basura, eh. No la tira por cualquier lado, como hace siempre. No, 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 Hablo con el 4305, Escuela más lindo. Ah, buenas tardes, señor. Sí, habla el tío del, del, del alumno Gómez. Si sí, quisiera saber a quién habla el director, mucho gusto, señor. Encantado en conocerlo. Si sí, llama, señor director, para saber cómo anda este mi sobrino. Sí, anda va con el maestro, encantado. Como no, siempre que nos sea molestia. Ah, muchísimo gusto, a sus órdenes. Hola, señor maestro, encantado en conocerlo. Habla el tío de Gómez. Si sí, quisiera saber cómo anda. Bueno, justamente quería informarme por la nota que trajo los otros días. Ah, no, de ninguna manera quisiera influir en su ánimo, ni en su decisión. Sí, no, 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 simplemente para que le informara. Sí, ya sé que le puso un 2 por la prueba. Bueno, sin querer entrar en polémica me parece que es un poco excesiva la pena. No, no, interprete mal. Estoy de acuerdo con usted. Pero yo hubiera procedido de otra manera. Claro, lo hubiera estimulado más a mi sobrino. ¿Cómo dice? No, 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 esta no es una cuestión de favoritismo, no. Esta es una cuestión de conciencia. Claro que usted no estuvo, no, no, no estuvo acertado. Y me atrevo a enseñarle a usted y a 50 como usted, ¿me entiende? Pero qué se que al final, ¿qué te pensás? ¿Que sos el rey de qué que sos? ¡Manda a acabar, a más burro será vos! ¿Cómo? ¿Qué, ¿Querés que te diga una cosa? Mi sobrino me dijo que te vio paseando con un lobo por la costanera. Sí, a vos te lo digo, pedazo de infeliz, melonazo. ¿Por qué no me lo venís a decir aquí? ¿Cómo que vaya yo? Mirá, si yo llego a ir para allá, te amas hijo, te voy a matar a piña delante de todo el colegio, ¿me entendés? ¡A vos! ¡Melonazo, mirá! ¡Te voy a tener te mato! ¡Lo mato a este! Eduardo, ¿qué te pasa que te sientes discutir por teléfono? ¿Y qué me va a pasar? Va a haber que cambiar a, a, a Jorge de colegio. Se lleva mal con todos los maestros. <risa> Señoras y señores, la tuerca visita a la vieja recoba. JJ les da las buenas noches y les presenta al gordo que está en la onda. ATP, o sea, Aníbal Tango Pichuco. ¡Aplausos, por favor! Che, ATP, che, che. ¡Che! ¡Che, che gordo! ¡Che! ¡Te plagiaron Malena! ¿Cómo que es Juan no? Si me plagian Malena los mato, ¿eh? No es que en cada verso ponga su corazón... Calmate, gordo, es una broma. ¿Qué vas a tocar, gordito? Tres y dos. ¿Cómo? ¡Tres y dos! Tres y dos. Tres y dos. Tres y dos son cinco. Cinco y dos son siete. Las siete maravillas del mundo nos pertenecían en la antigüedad. Las pirámides de Keop, actual obelisco. Los jardines colgantes de Babilonia, actual mercado del plata. 
la estatua de Júpiter Olímpico, actual Vuelta de Rocha, el templo de Diana de Éfeso, actual Fuente Avellaneda, la tumba de Mausolo, el carrito Mausolo, actual Costanera, el coloso de Rodas, actual coloso de la Pisa, el faro de Alejandría, destruido por un califa y que ocupaba los terrenos del actual Teatro Colón. Allí, allí, señoras y señores, Filadelfo, Filadelfo, señoras y señores. ¡Cómo me emociono! ¡Cómo me emociono ahora! Filadelfo le dice a Sóstrates, le dice a Sóstrates, ¿qué le dice? ¡Tresidó! ¿Cómo tresidó? ¿Pero qué? Filadelfo estaba jugando a los burros. Gordo, ¿qué me haces? Yo estoy en, el, en Alejandría, ¿pero qué me hace, gordo? Perdón, señoras y señores, fue un recuerdo lo más entre la arena. ¿Habéis... Eh, ¿Habéis manchado mi... ¿Habéis manchado mi nombre? Y... Y este... Y este... Como... Y si en el palacio... Y en el palacio ya no hay más alegría, ni más penas. Este es el... el, el que... Como, en este palacio ni, ni sus descendientes, ni el... ni el rey. ¡Qué inseguro que es este actor! ¡Qué malo, bien! Al contrario, lo hace muy bien por el apuntador que le pusieron, hombre. El este, el este, el este rey que está en la gorra, en la guerra, en la burra, en la guerra, en la guerra, en la guerra. Decidme la verdad, conde, decidme la verdad, ¿qué es lo que pasa? Esposa mía, no quería entristeceros, pero el, el embajador de Palastrania ha comunicado que no viene a la fiesta. ¡No puede ser! ¡No, el embajador no puede hacernos esto! ¡Seremos el hambre reír de la gente! ¡Ay, pero no! Si hemos organizado una fiesta en honor al embajador y el homenajeado no viene. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es el descrédito, el oprobio, la ruina. ¿Pero qué querés que haga? ¿Hablasteis con él? No, se había ido de viaje. ¡Ay, y ahora qué hacemos! La gente lo está esperando. ¿Qué le diremos? Cosa mía, he realizado un acto propio de la desesperación. Como el embajador llegó anteayer y nadie lo conoce, le he pedido a Peter, vuestro mucamo, que consiga un amigo con frac y que lo instruya para que se haga pasar por el embajador. No, no, se te darán cuenta. Pasado mañana saldremos por dos años para el Asia. En dos años se olvidan muchas cosas. Oh. Señor Conde, sí. hice lo que pude. Ya está al venir. Gracias, Peter. Eres fiel y te recompensaré. Toma diez pesos. El embajador de Plastraña, Archiduque y Petovsky. ¿Tiprito? Mucho gusto, mucho gusto. Señor eh, embajador, eh, encantado eh. de tenerlo en nuestra humilde morada. Igualmente digo, mucho gusto. ¿Qué? El sombrero. Ahora el sombrero. El sombrero. Sí. El sombrero. El sombrero de Alanta con que atón de mi cabeza. El sombrero, dame el tique. ¿El qué tique? ¿Cómo que tique? El tique, viejo. Yo digo el sombrero, me la tique. Nada más. Me robaron tres sombreros ya. Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Vos sos conejo? No. Téngalo. Pero qué cosa grande. Che. Perdón, una pregunta quiero hacerle. Sí. ¿Vos sois de la fiesta o vos también te manda el frente digital? Permitidme, permitidme, señor embajador. Quiero presentarle a la condesa de Ponti. ¿A ah, la de Ponti? Sí. Qué gusto. ¡Oh, ya! Un anillo igual que el que tiene mi vieja. Resulta que el otro día rompimos el sifón y con la pata está el sifón y hicimos un anillo igual. ¡Mire qué cosa grande! Pesada, idiota, pesada. Acá delante todo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero también le pegan a un embajador este sinabrío! 
tenemos mucha confianza, señora. Ya no nada, somos como chancho. de Pastraña? Yo gusto, yo gusto, yo gusto. ¿El duque de Chartín? ¿El duque de Chartín? Oiga, yo no sé lo que pasa. Mire, yo cada vez que meto la mano saco algo. ¿Sí? ¿Cuál es? Mucho gusto, señor, que no vaya a ¿Qué tal? Y me puso un huevo, Fran. ¿Es el truco, me dijo? Truco. Quiero el truco. Vamos jugando. Señor, ¿me permite decir en la carta? No, ¿cómo quiere? Pero, pero, ¿qué está haciendo? Pero venga, ¿qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Permitidme, permitidme, voy a presentarme al almirante de la marina japonesa. Mira, querido almirante. Le traje uno de verdad. Aquí estoy, aquí estoy. Muy buenas tardes, señores. Disculpen la demora, pero es que tuve que salir un poco, ¿me entienden? Muy bien. Ah, pero están muy separados así. Por favor, ¿quieres arrimarse un poquitito? Permítame. Sí. Eh, eso es. Acá, acá. Siéntese, venga. Venga, por favor, venga. Siéntese. Así, así. Eso es. No, no, no. Más juntito, más juntito, por favor. Hágame bien. Eso. Así, más juntito. Más juntito. Así, así, así. Recortando la cabecita. Eh, eh, ah, sí, ahí está, pase el bracito por acá porque si no no se juntan Ahí está, muy bien, quietitos, eh, quietitos, por favor A ver, ahora, sonrían Perfecto, ya está Muy bien, señor. ¿Ya está la foto, señor? Sí, señor, ya está Pues bueno, entonces le voy a pedir un favor, ¿cómo no? ¿Me puede presentar a la señora que no la conozco? Porque yo soy el cobrador del gas acá Muy bien, amigo. Lo tomaremos un mes a prueba, ¿eh? Ah, bueno, si bueno. se comporta bien, lo confirmamos en el puesto. Muchas gracias, señor. Muy bien. Usted va a atender al público aquí en este mostrador. ¿Aquí? Pero con dedicación, ¿eh? Con sí. delicadeza. Sí, no me gusta llamar la atención al resto de los clientes. Sí, no, no, ¿Entendido? Sí, entendido, entendido, bueno, señor. Perfectamente. No? Vamos a ver cómo se desempeña, ¿eh? Sí. <risa> y ya sabe, si no es correctamente, ¿eh? <risa> pierda cuidado, Muy señor. Pierda cuidado. Lo único que pido ahora es que Rubén no aparezca. ¿Qué decís, cabeza fresca? ¡Ay, no! ¡Vos otra vez por aquí! ¡No, por favor, andate que me trae el mío! ¡Andate, andate! ¡Andate! ¡Me has escuchado! Yo no estoy un poco ofuscado. Pero qué ofuscado, mi ofuscado. Te pido que te vaya, que desaparezca. Sí, mira, mira. <risa> Sí, sí, sí. Hasta luego, hasta luego. El señor ya se iba. ¿eh? Ah, ya sí, se iba. Sí, sí. ¿Y quién es el señor? Eh, eh, un amigo mío. Ah, qué bien. Sí, sí. Así que el señor es un amigo. Sí. ¿Y al joven qué le pasa? Deme un pancho con mostaza. Ah, perdóneme, señor. Mostaza no hay sino mismo mayonesa. No. ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Qué está usted ver yo con la mostaza y la mayonesa? No, este... Oh, oh, bueno. Yo ya te expliqué quién es el señor. El que atiende al ascensor. ¡Ah! ¡Yo me voy a volver loco! ¡Loco! Le falta bastante poco. Pero dígame una cosa. ¿Qué le dice usted a su amigo? ¿Está pretende ridiculizarme? ¡No, señor! ¿Qué se voy a explicar? ¿Qué es explicar? ¿Qué es explicar? ¡Cállese la boca! Sí, sí, señor, sí. Voy a volver a mi trabajo. Francamente, lo prefiero. Sí. ¿Seguí pasando el plumero? ¿Eh? A mí, a mí, al director de la empresa. A nuestro director le duele la cabeza. No, no aguanto más, no aguanto más. Usted que lo que pretende, gusano. Que me regale una bala. Bueno, bueno, sírvase. 
Con mucho gusto. Espero que lo doy fuego. Me lo guardaré para luego. ¿Eh? ¿Para luego? Yo no aguanto más. Están venidos a cacharme aquí. La culpa es tuya. No, no, ¡Tuya! ¡De no, manera que no es! ¡Con el sonero! ¡Fuera! ¡No, señor! ¡Yo no me pinta! ¡Ay! 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 ¡Vos esta vez no te escapás! ¡Ay, ya! ¡Vos me hiciste no, despedir! No, no. ¡Pero me la vas a pagar! ¡Ay! ¡Me la vas a pagar! ¡Ya está! Ahora pueden enfocarlo si quieren para que diga su versito. ¡Ay! Y necesito mucha calma para entender lo que veo. Otro lo echa del empleo, pero a mí me rompe el alma. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué deseaba? Y que me quisiera comprar una cuchilla bien grande. Una cuchilla bien grande. Ella, ¿eh? Bien grande la cuchilla. ¿Cómo no, señor? Un segundito. Ahora no río la vida. Qué tipo de negro. <risa> no ¿Te parece bien esto, más o menos? ¿eh? Chato. Chatito lo que yo busco, chatamente. Pero más me gustaría que tuviese el mango negro que tuviese. Negro, el mango tuviese. Cuchilla con mango negro. Bien grande la cuchilla, mango negro. Bueno, vamos a ver. Y si es tuyo el amparo, es tu grisa loca. Sí, efectivamente, aquí tenemos una con mango negro. ¿eh? Exactamente lo que yo busco. Me gusta mucho. ¿Cuánto vale? 500 pesos, señor. ¿Se la envuelvo? No, la llevo puesta. El cine tiene un atractivo extraordinario, sobre todo cuando exhiben la película con la estrella de nuestra preferencia. Entonces, ir a ver el film puede convertirse en una tragedia ni muda como esta que ya les invito a ver.
continuación con muchísimo gusto habremos de presentar a ustedes al famoso cantor Eduardo Álvarez, quien acompañado al violín por el eximio Julio Gairoli, ya habrán de regalarnos la dulce melodía Lejano Amor. Es decir, que una vez más estarán frente a ustedes los ya muy famosos violinato y canto fino. Como una flor no duró nada, con un suspiro, con un beso y una mirada. Lejano amor que se esfumó en la madrugada, ya ni un recuerdo, ni una flor, ni nada, nada. Has de volver, yo lo presiento, has de sentir cada momento, ya que el amor que había muerto revivirá, la, 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 la. Este gran amor con una flor no duró nada, con un suspiro, con un beso y una mirada. Le gran amor que se sumó en la madrugada, ya ni un recuerdo, ni una flor, ni nada, nada. Es claro que llamamos, es tres horas que te llamamos, tráigame un platito de raviones rápido, cuatro litros de vino y yo de que sea apurado. Rápido, vamos, vamos. Ravioles no tenemos, señor. No hay ravioles. Pues entonces tráigame una milanesa napolitana. Milanesa napolitana, un cuarto litro de vino y soda. Rápido, vamos, hijo. Milanesa, la napolitana no tenemos. Señor. Ah, tampoco tiene. Pues entonces un puchadito de gallina con. Bueno, con puchero de gallina, cuarto litro de vino y soda. Y pan, rápido, mozo, rápido que estoy apurado. Puchero de gallina no tenemos, señor. No tienen, pero ¿qué, qué diablos tienen acá, viejo? Bueno, eh. Pelleto con papa. Ahí está, pelleto con papa, un cuatro litros de vino y soda. Rápido, vamos, rápido. Pelleto con papa, vino y soda. Rápido, viejo, vamos. Tengo 15 minutos de medir la oficina para comer algo y usted me tarda. Claro, después. Ahí. Costo. Pelleto con papa, señor. ¿Y el cuarto litro de vino y soda? Me olvidé, señor. Ah, te olvidó. Linda atención, ahí acá, linda atención. Espero no venir nunca más a comer acá. Espero no venir nunca más a comer acá. Bueno, señor, yo también lo espero porque esto es una mueblería y no un restaurante. <risa> Buenas tardes, señor Fanfarretti. Buenas tardes. ¿Qué es lo que le anda pasando? ¿Cómo le va, doctor? Lo mandé a llamar porque tengo una tierrita acá en el ojo que me tiene loco. ¿no? Ajá. Bien. Vamos a ver. A ver, a ver. Despacito. Bueno, no se preocupe, amigo Fanfarretti, que no es nada grave. Apenas no. con una pincita y una gasita. ¿Y la gasita para qué? ¿Cómo para qué la gasita? Para poner la tierra que le voy a sacar del ojo. ¿Y usted cree que la tierra que yo tengo en el ojo con una gasita alcanza? Pero vamos, por favor, póngala aquí. ¿Eh? Ubicate, tordo. Ubicate. ¿A quién le toca dar ahora? Te digo que le toca dar a usted, si mal no recuerdo. No me saque la carta tan de golpe, míramela. Mira. Corte. Corte. Basta. No me mire las cartas. Fue no. de ahora. Flor y trunco. ¿Por qué has servido? Bueno, entonces yo me anoto la flor y trunco y usted anota el póker. Ahora doy yo. ¡Un momento! ¿Qué hay? No, no, no puedo más. Usted hace trampa. Se hace trampa, se trampa. Se le cayó una carta de la manga. Se le cayó una carta. No, mentira. La carta que se me cayó de la manga me la comí esta mañana. Ya. Usted es un tramposo, usted es un tramposo. Devuélvame las seis toses que me ganó. Devuélvame. Tome, ponga la mano. Sí. Ah, 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 ah. 
Una más. No, no es Yapa. Tramposo, no juego más. No juego más. Ni yo tampoco juego más. No juego más. No juego más. No juego más. No juego más. ¿Qué pasa acá? Cayó el loco. Este tramposo, este tramposo que, eh. que me ganó seis toses esta mañana y ahora me quiere engañar diciendo que se comió las cartas. ¿Pero cómo? Sí. Usted no sabe que son muy ricas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toma, aquí están. Acá están. Yo me vuelvo loco por el siete de oro. ¿Y hace el favor? Me da el dos de oro que se me despertó el apetito. Mira. Me da el caballo a mí. Caballo. Qué duro el caballo, es sí. el viejo. Me dan cuatro de copa que me viene un poquitito de sed, por favor. <risa> ¿Qué dice? Mira que es una casualidad, justamente venía pensando yo en usted. No, sí. Pero... ¿Sí? ¿Sabe usted que, que me aguané con el médico? No, me... pero cuánto me alegro, señora, no se imagina. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo bueno, pues, anda? mire usted lo que pasa. Él me ha dicho, parece que ha saltado esta vez, ¿no? Mira, mira, que mira. el paseo comilón o la diez. No, el paseo colonio la esta, señora. Paseo colonio la esta. Pero una cosa está por el bajo y la otra está por arriba, señora. Ah, claro, ¿cómo lo claro, Él me ha dicho también que si yo quiero llegar a Bella e Insuperable, tengo que ir por la dieta. Pero ¿cómo va a ir por la esta para llegar a Villa Insuperable, señora? ¿Qué parada? Dice ese médico. Además, además, Villa Insuperable es provincia, señora. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. Para para que que me... Dígame yo una cosa, no sí. es por las calorías. No, que la Carolina queda más allá de Tortuguita, es un loteo nuevo que hay ahora, señor. ¿Qué me dice? Este médico es un poco, me parece, ¿eh? Pero, medio sí. extraño. Yo digo, otra cosa no me ha dicho, porque ¿Qué? mire, me ha dicho tantas cosas. Ver, ver, ver. Que tenga cuidado con la gula. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que tener cuidado con la laguna? Son tan lindas las de Chacomún. <risa> la laguna de Chacomún, que le tiene miedo al agua, es un médico, parece. ¿eh? Qué extraño, no, no, mira, no me gusta verdad. nada a mí, no me Yo gusta quiero que me diga una cosa. Sí. A mí tampoco me gusta más no, este médico. No, no, a mí no. me parece que me está haciendo el cuerpo. Pero, pero, no se da cuenta mire, que sí, señor. Mire, yo le quiero, si lo llevo a agarrar, mire, mire y, la juro que se la pongo. Y tendría que cantarse la vez por todas, señora. Uy, sí. esa, esa, Adiós, señora. Este, este es el médico. ¿Qué es, Marte? No lo vea a decirte. ¡Truan! ¡No, no, 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 y después me mando usted a Viña Insuperable. No, pero... Todas pero pero diga sin miedo, dígaselo de frente. No, señor, mi tío, pero mira, pues... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué la cara! No, si tú me has traído la guía, hubiera sido diferente. ¡Qué miedo! 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 ¡Qué yo le dije eso, tío. Usted eso, mire, me dijo, no le digo más porque ya, ya me lo olvidé, mire. Claro. No, 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 Debe ser el exceso de trabajo, voy a tener que psicoanalizarme de nuevo. Sí. Claro, también. Ah, necesito sí, sí, sí. mucho psicoanálisis, sí, mucho no, psicoanálisis. No, 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 no,
me imagino. La verdad es que usted es un santo, sí. mire. Yo le quisiera decir tantas no, cosas, pero... No me diga nada, me no me diga nada. Y yo me quedo con regalo. Me dijo, no es que lo que pasa, que el otro me dijo que diga algo más. No, no, no. Yo le quisiera decir que no, no, no. Mire, no sé. Aunque yo le dije, pero no me sabe. Pero que yo no Por favor, escúcheme, mire, haga el bien, hay un maratonista, despeje la calle, por favor, despeje la calle que viene un maratonista, maratonista, que va a unir Buenos Aires con la pampa, mira, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? ¿Dónde viene? ¡Acá no! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¿Dónde va a Buenos Aires? ¿Dónde lo tiene? ¡Acá va a Buenos Aires! ¿Pero cómo se va a Buenos Aires con la pampa? ¿Cómo va a unir Buenos Aires con la pampa? ¿A dónde está? ¡Buenos Aires! ¿Dónde te va Buenos Aires? ¿Dónde te va Buenos Aires? Y entonces seré feliz. Y entonces seré feliz. Y entonces seré feliz. O me atrasé un poco. ¡Mozo! ¡Mozo! Marrero no parte que hace un mes que tenía un bife hecho ahí, todavía no me lo trae. ¡Mozo! ¿Qué le pasa algo? ¿Cómo va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Que hace un mes que le estoy pidiendo un bife aquí en los carritos de la Costa Nera y todavía no me lo han traído. ¿Cuál carrito? O los han demolido. Pero dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En vez de salir con Moreira al escenario, sale el bombero que está de guardia en el teatro. ¿Dónde está ese imbécil de Moreira? Le mandé a avisar recién con el bombero y le dijo que saliera él. No sé, señor. Mire, mire. Ahí viene, justamente. Pero venga para acá, venga para acá, idiota. Pero dígame una cosa, ¿qué quiere que me queme la sala? ¿Por qué no sale una vez al escenario? Hemos tenido que sacar a apuntador y al bombero. Sácame una vez, hombre. Un momentito, un momentito. Recordarle la letra él. A ver, sí, cómo no. Mm. Traición, María. Traición. El sargento Chirilo nos ha traicionado. Vaya, señor, y suerte. ¡Traición! ¿Pero por qué me haces salir a mí si yo no soy Morea, soy el empresario? ¡Salga de una vez, hombre! ¿Cómo? ¿Le sacarían el caballo? ¡Juan! ¡Juan! ¡Se quiere el rodeo! ¡Ay, traiciones! ¡Tu sargento Chirilo lo fuera a traicionar! ¡Ah, oh, nunca, Morea! ¡Nunca traicionaré un gauche a tu lado! ¡Bueno! ¡Dígase! ¡Vienen los médicos! ¡Ay, qué puta! ¡Puta manera! Eh, ¡Él tiene que escapar! ¡Él tiene que escapar! ¡Si él no escapa será tarde! ¡Yo me quedo! ¡Pero él tiene que escapar! Eh, ¡Pero oiga! ¡Pero oiga! ¡Oiga! ¿Por qué es que tiene que escapar? ¡Yo soy el sargento! ¡Por eso mismo! ¡Él escapa! ¡Yo me quedo! ¡Él escapa! ¡Ya vienen los meritos! ¡Huya! ¡Huya, usted comandante! ¡Los cajeros me los ¿Quién soy yo y quién es Morey? 
Y yo no sé, mi hijo, que yo le dije me trataba como a y le está vivo todavía. <risa> Así morirá aquel gaucho, cuyo este sargento antes llegó Moreira y su tropa y murió Juan Comandante. Y mañana, peritón por toda aquella compañía. Ven y con por otra María y a la voz de entonces y se irá. A la voz de entonces, ¡ah! A la voz de nunca y se volvió a la voz de algún día y se acaba de llegar. ¡Ah, sí! A la voz de entonces. No, lo que pasa es que no confundo bien, me salve la confundancia. A la voz de entonces, sí. Y así, a la voz de entonces. ¿Qué hacemos por acá? Mira, mira, vengo a pescar. ¿Trajiste caña? No, no es que te la traigo, sin fe... la llevo encima acá, mira. No, esta caña no, hombre, la otra. Si se llega a agarrar el vigilante con eso, te lleva preso. No se puede tomar en la vía pública. ¿Cómo no sabes que estás en la vía pública? Bueno, pública no sé, pero en la vía hace rato que estoy, que estoy viejo. Pues cuidado, que simula que viene el vigilante. ¿El vigilante sí? Yo soy la muchacha del circo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando acá? Sí, sí. ¿Usted estaba bebiendo? ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién se bebiendo? Yo que se me No, no. Le, le, le juro que no, que se muera él. Ah, no. ¿Y esa botella qué es? Ah, no, esa botella no. Es para mojar la carnada. No, no. Yo le, le pongo eh, lombrices al marchal, así. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y pican? Y pican. ¿Pero qué estoy diciendo? Usted me está tomando el pelo. Pero, ¿Me vas a creer a mí que esa botella no es para tomársela? Le juro que no, comisario. Mire, le juro que no. Mire, para que vea, mire, mire. Ahí está. Vale. Ahora sí, ahora oh, 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 oh. Ahí está. Lo felicito, mi amigo. Sí, sí. Pican. Por esta ¿eh? Pican. ¿Dónde? Acá, mire, la espalda me rasca un poco arriba. Sí. Más arriba. Pero qué rascar y rascar, me está tomando el pelo. ¿Con quién se cree que está hablando? Mire, no nos hemos preso por el gesto ese de tirar la botella al agua. Sí. Que si no. ¿eh? Y ojo porque voy a estar cerca. Mucho ojo con lo que hacen, ¿eh? Pero que vaya bien, sargento. Hasta luego. ¿Qué va a ser? Pero che, viejo, lo bueno no lo creo. Vos, cacha la curda, tiraste una botella al agua. Y bueno, si la tiré al agua, ¿qué pasa? Ya, si la tiré al agua, ¿eh? Pero mira, vos estás enfermo, viejo. Mira, mejor me voy porque estás enfermo. Andate nomás, andate nomás, andate. <risa> no creas que me hace, no me arrepiento. Y no me arrepiento porque ahora está mucho más fresquita. <risa> pero es borracho, pero no estúpido. <risa> Soy la reina de los mares, si ustedes lo quieren ver, tiro el pañuelito al suelo y lo vuelvo. ¿Qué pasó, señorita, la señorita de acá? Ah, señorita Eduarda, quería informarle que hoy viene el directorio de la serie de música Strickland, de manera que por favor no deje entrar usted a nadie. <risa> ¿Ni al señor delegado tampoco? Ni al delegado ni a nadie, señorita Eduarda. Sí. Solamente a los de la serie de música Strickland. <risa> Además, ¿qué hace con esa ropa? <risa> Lo que sucede es que esta tarde tengo un torneo de chico. Y como al salir de acá no tengo tiempo para cambiarme, con permiso, señores. Sí. ¡Buenas tardes! Hoy vengo más temprano si puedo decirle lo que tengo que decirle, porque cada vez que vengo a decirle lo que tengo que decirle, me voy sin decirle nada. Mire, es que nosotros, Terencio... ¡Es que nosotros nada! ¿Qué es tanto gritar? Yo vengo en representación de los obreros de la papelería litoral para presentar un pichito de revuelto que nos corresponde en el por favor, cállese. Tome un caramelito para usted. Muy gracias, un caramelito. Bueno, buen día. Yo vengo en representación de ¿Qué le pasa, señor delegado Terencio? Deben ser los nervios. Y me vaya a ser, vuelva cuando esté más tranquilo, ¿eh? Porque ahora no le entendemos nada. Vaya, vaya, vaya no más. Doctor, ¿eh? Doctor Chichino, ¿y ahora que estamos solos? Sí. ¿Qué clase de caramelito? Nada, un caramelito con un poco de cemento le di nada más. Eso es todo. ¿Quieren uno ustedes? No, muchas gracias. Muchas gracias. 
Y mientras esperamos a los directivos de la película. ¿Me puede decir qué diablos es esto que está colgando aquí arriba? Es la nueva lámpara funcional para luz indirecta. Bueno, que quiere que lo diga, a mí me parece que es una piñata. ¿Una piñata? Ah. ¿Qué es una piñata, ingeniero Pacicuño? Bueno, le voy a explicar, una piñata es esa cosa que se utiliza casi siempre en los pines y que se coloca así y entonces uno después rompe y tiene ah, un premio. Sí, 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 ya recuerdo, ya recuerdo. Hace 20 años fui a un picnic y apareció de pronto así. Sí. Afuera están los delegados de la siderúrgica. ¿De la qué? De la Adelante, siéntense, por favor, este, adelante de los hay un refrán que dice que guerra avisada no mata soldados. No, Hace mucho tiempo que teníamos interés en tener esta entrevista con ustedes sí. para mancomunar esfuerzo y hacer de nuestra empresa un punto de avanzada hacia el gran movimiento que ah, 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 ah. Bueno, a mí, a mí me parece que, que es una A mí piñata? también. Me parece que es una piñata. Pero la boca a mí. ¿Cómo dijo? Sí. No, que es una piñata. Continúe, por a mí me favor, parece. No Como decía, nada. el gran movimiento siderúrgico de América depende en gran parte de la organización que logremos en el próximo Congreso Internacional a realizar. No, no, a mí también me parece que es una piñata. ¿eh? Bueno, ¿quiere que le diga una cosa? Sí. Yo me voy a enterar si es una piñata. ¿Se va a enterar? Venga, hágame el favor. Pero si no tiene inconveniente, yo también voy a... Vaya, 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 vaya. vaya. Yo no sé si es una piñata. Yo tengo mi pañuelito acá. Continúe, continúe. Tiene la palabra. El Congreso Internacional a realizarse en Bruselas tiende a unificar posteriormente el movimiento de las de las acciones, seguramente. Ahora yo digo, este movimiento, este movimiento está fundado sobre qué bases, más o menos. Y mire, las bases fundamentales. Las bases fundamentales. Por favor. No interrumpa, no interrumpa, no interrumpa, no interrumpa, Sí, 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 s
pasa, por favor? Sí, escúcheme, mire, haga el bien. Hay un maratonista. Despete la calle, por favor. Despete la calle que viene un maratonista. Maratonista. Que va a unir Buenos Aires con la Pampa. Mira cómo. Pero cómo es posible, ¿dónde viene? Acá no hay. ¡Para! ¡Para! ¿Dónde vas a Buenos Aires? ¿Dónde lo tiene acá, Buenos Aires? ¿Pero cómo se va a Buenos Aires a la Pampa? ¿Cómo va a unir Buenos Aires con la Pampa? ¿A dónde está? ¿Buenos Aires? ¿Dónde te vas a Buenos Aires? ¿Dónde te vas a Buenos Aires? ¿Y entonces seré feliz? ¿Y entonces seré feliz? ¿Y entonces seré feliz? O me atrasé un poco. ¡Mozo! ¡Mozo! Mal rayo no parte que hace un mes que tenía un bicho de hecho ahí, también no me lo trae. ¡Mozo! ¿Qué le pasa algo? ¿Cómo me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Que hace un mes que estoy pidiendo un bife aquí en los carritos de la Costa Nera y también no me lo han traído. ¿Cuántos carritos? ¿O los han demolido? Pero dígame, pero dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Empezó al hijo de Morena al escenario. ¡Salvo! El cine tiene un atractivo extraordinario, sobre todo cuando exhiben la película con la estrella de nuestra preferencia. Entonces, ir a ver el film puede convertirse en una tragedia minuda como esta que ya les invito a ver. Es un 
quiere estar sin? Oiga, yo no sé lo que pasa, mire, yo cada vez que meto la mano saco algo. ¿Sí? ¿Cuál es? Mucho gusto, señor, que no vaya a ver. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Oh! ¡Es que el señor embajador! ¡Me puso un huevo atrás! ¿Es truco, me dijo? ¡Truco! ¿Quiero de truco? ¿Vamos jugando? ¿Me permite decir en la carta? ¿Cómo quiere? ¡Ah! ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué está haciendo? Aquí estoy, aquí estoy. Muy buenas tardes, señores. Disculpen la demora, pero es que tuve que salir un poco, ¿me entienden? Muy bien. Ah, pero están muy separados así. Por favor, ¿quiere arrimarse un poquitito? Permítame. Sí. Eh, eso es. Acá, acá. Siéntese, venga. Venga, por favor, venga. Siéntese. Así, así. Eso es. No, no, no. Más juntito, más juntito, por favor. Hágame bien. Eso. Así, más juntito. Más juntito. Así, así, así. Recorta la cabecita. Eh, eh, ah, sí, ahí está. Pase el bracito por acá porque si no, no se juntan. Ahí está. Muy bien, quietitos, eh, quietitos, por favor. A ver, ahora, sonrían. Perfecto, ya está. Muy bien, señor. ¿Ya está la foto, señor? Sí, señor, ya está. Pues entonces le voy a pedir un favor, ¿cómo no? ¿Me puede presentar la señora que no la conozco? Porque yo soy el cobrador del gas acá. Muy bien, amigo. Lo tomaremos un mes a prueba, ¿eh? Ah, bueno, si bueno. se comporta bien, lo confirmamos. Buenas tardes, señor Fanfarretti. Buenas tardes. ¿Qué buenas es lo tarde. que le anda pasando? ¿Cómo le va, doctor? Lo mandé a llamar porque tengo una tierrita acá en el ojo que me tiene loco. ¿no? Ajá. Bien. Vamos a ver. A ver, a ver. Despacito. Bueno. No se preocupe, amigo Fanfarretti, que no es nada grave. Apenas no. con una pincita y una gasita. ¿Y la gasita para qué? ¿Cómo para qué la gasita? Para poner la tierra que le voy a sacar del ojo. ¿Y usted cree que la tierra que yo tengo en el ojo con una gasita alcanza? Pero vamos, por favor, póngala aquí. ¿Eh? Ubicate, tordo. Ubicate. ¿A quién le toca dar ahora? Se dijo que le toca dar a usted, si no recuerdo. No me saque la carta tan de golpe, míramela. Mira. Corte. Basta. No me mire, no me mire las cartas. Vuelve no. ahora. Flor y truco. ¿Por qué has servido? Bueno, entonces yo me anoto la flor y truco y usted anota el póker. <risa> Ahora doy yo. ¡Un momento! ¿Qué hay? No, no, no puedo más. Se hace ¿Por trampa. Qué? Se hace trampa, se trampa. Se le cayó una carta de la manga. Se le cayó una carta. No, de... mentira. La carta que se me cayó de la manga me la comí esta mañana. Ya. Usted es un tramposo, usted es un tramposo. Devuélvame las seis toses que me ganó. Devuélvame. Tome, ponga la mano. Sí. <risa> 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 Una más. No, no es yapa. Tramposo, no juego más. No juego más. Ni yo tampoco juego más. No juego más. No juego más. No juego más. No juego más. 
¿Qué pasa acá? <risa> Cayó el loco. <risa> Este tramposo, este tramposo que, eh. que me ganó seis toses esta mañana y ahora me quiere engañar diciendo que se comió las cartas. ¿Pero cómo? Sí. Usted no sabe que son muy ricas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toma, aquí están. Acá están. Yo me vuelvo loco por el siete de oro. ¿Y hace el favor? Me da el dos de oro que se me despertó el apetito. Mira. ¿Me da el caballo a mí? Caballo. Qué duro el caballo, es sí. el viejo. Me dan cuatro de copa que me viene un poquitito de sed, por favor. <risa> oh. Ah, buenas tardes, señor. Si sí, habla el tío del, del, del alumno Gómez. Si sí, quisiera saber cómo... Aquí habla el director, mucho gusto, señor, encantado de conocerlo. Si sí, llama, señor director, para saber cómo anda este mi sobrino. Sí. Ando va con el maestro, encantado. Como no, siempre que nos sea molestia. Ah, muchísimo gusto a sus órdenes. Hola, señor maestro, encantado en conocerlo. Habla el tío de Gómez, si quisiera saber cómo anda. Bueno, justamente quería informarme por la nota que trajo los otros días. Ah, no, de ninguna manera quisiera influir en su ánimo, ni en su decisión. Si no, 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 simplemente para que le informara. Si ya sé que le puso un 2 por la prueba. Bueno, sin querer entrar en polémica, me parece que es un poco excesiva la pena. No, no interprete mal. Estoy de acuerdo con usted. Pero yo hubiera procedido de otra manera. Claro, lo hubiera estimulado más a mi sobrino. ¿Cómo dice? No, no, no. Esta no es una cuestión de favoritismo. No. Esta es una cuestión de conciencia. Claro que usted no estuvo... No, no, no estuvo acertado. Y me atrevo a enseñarle a usted y a 50 como usted, ¿me entiende? Pero qué se que o sea, ¿qué te pensás? ¿Que sos el rey de qué que sos? ¡Manda a acabar, a maburro se lavó! ¿Cómo? ¿Qué, ¿Querés que te diga una cosa? Mi sobrino me dijo que te vio paseando con un lobo por la costanera. Sí, a vos te lo digo, pedazo de infeliz, melonazo. ¿Por qué no me lo venís a decir aquí? ¿Cómo que vaya yo? Mirá, si yo llego a ir para allá, te amas hijo, te voy a matar a piña delante de todo el colegio, ¿me entendés? ¡A vos! ¡Melonazo, mirá! ¡Te voy a tener este mazo! ¡No más, este! ¿Qué te pasa que te sientes discutir por teléfono? ¿Y qué me va a pasar? Va a haber que cambiar a, a, a Jorge de colegio. Se lleva mal con todos los maestros. Señoras y señores, la tuerca visita a la vieja recoba. JJ les da las buenas noches y les presenta al gordo que está en la onda. ATP, o sea, Aníbal Tango Pichuco. ¡Aplausos, por favor! Che, ATP, che, 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 gordo. Che. Te plagiaron malena. ¿Cómo que es Juan no? Si me plagian manera los mato, ¿eh? A ver si en cada verso pone su corazón. Calmate, gordo, es una broma. ¿Qué vas a tocar, gordito? Tres y dos. ¿Cómo? ¡Tres y dos! Tres y dos. Tres y dos. Tres y dos son cinco. Cinco y dos son siete. Las siete maravillas del mundo nos perdonan. Y entonces seré feliz. Y entonces seré feliz. Y entonces seré feliz. O me atrasé un poco. ¡Mozo! ¡Mozo! Mal raro no parte que hace un mes que tenía un bife de hecho ahí y todavía no me lo trae. ¡Mozo! ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Que hace un mes que estoy pidiendo un bife aquí en los carritos de la Costa del y todavía no me lo han traído. ¿Cuál carrito? O los han demolido. Dígame, 
dígame, pero dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En vez de salir Juan Moreira al escenario, sale el bombero que está de guardia en el teatro. ¿Dónde está ese imbécil de Moreira? Le mandé a avisar recién con el bombero y le dijo que saliera él, no sé, señor. Mire, mire, ahí viene, justamente. Pero venga para acá, venga para acá, idiota. Pero dígame una cosa, ¿qué quieres que me queme la sala? ¿Por qué no sale una vez al escenario? Hemos tenido, hemos tenido, hemos tenido que sacar al apuntador y al bombero. ¡Saca de una vez, hombre! ¡Momentito, momentito! Recordárale la letra él. A ver, sí, cómo no. Mm. Traición, María. Traición. El sargento Chirilo nos ha traicionado. Vaya, señor, y suerte. ¡Traición! ¿Pero por qué me haces salir a mí si yo no soy Moreira, soy el empresario? ¡Salga de una vez, hombre! ¿Cómo? ¿Le sacarían el caballo? ¡Juan! ¡Juan! ¡Se quiere enrobiar! ¡Ay, traiciones! ¡Tu sargento Chirilo lo fuera! ¡Nunca traicionaré un gauche a tu raya! ¡Esto! ¡Dígese! ¡Vienen los medicos! ¡Ay, qué es una! ¡Una manera! ¡Él tiene que escapar! ¡Él tiene que escapar! ¡Si él no escapa será tarde! ¡Yo me quedo! ¡Pero él tiene que escapar! ¡Pero oiga! ¡Oiga, oiga! ¿Usted es el que tiene que escapar? Yo soy el sargento. Por eso mismo, él escapa, yo me quedo. Él escapa. ¿Qué pasa Eso, a ver. ¡Ya vienen los medicos! ¡Huya! ¡Huya usted, comandante! ¡Cállate los corredores! Esta vez me ascendieron, pero me voy. Me voy, nomás. que me tiene loco. ¿no? Ajá. ¿Qué? Vamos a ver. A ver, a ver. El pasito. No se preocupe, amigo Fanfarretti, que no es nada grave. Apenas no. con una pincita y una gasita... ¿Y la gasita para qué? ¿Cómo para qué la gasita? Para poner la tierra que le voy a sacar del ojo. ¿Y usted cree que la tierra que yo tengo en el ojo con una gasita alcanza? Pero vamos, por favor, póngala aquí. ¿Eh? Ubicate, tordo. Ubicate. <risa> ¿Quién le toca dar ahora? Te digo que le toca dar a usted, si sí, mal no sí, recuerdo. Sí, sí. No me saque la carta tan de golpe, míramela. Mira. Corte. Ahí, corte. Basta. No me mire las cartas. Fue no. de ahora. Flor y trunco. ¿Por qué has servido? Bueno, entonces yo me anoto la flor y trunco y usted anota el póker. Ahora doy yo. ¡Un momento! ¿Qué hay? No, no, no puedo más. Se hace trampa. Se hace trampa, se trampa. Se le cayó una carta de la manga. Se le cayó una carta. No, mentira. La carta que se me cayó de la manga me la comí esta mañana. Yeah. Usted es un tramposo, usted es un tramposo. Devuélvame las seis toses que me ganó. Devuélvame. Tome, ponga la mano. Sí. Una más. No, no es yapa. Tramposo, no juego más. No juego más. Ni yo tampoco juego más. No juego más. No juego más. No juego más. No juego más. ¿Qué pasa acá? Cayó el loco. Este tramposo, este tramposo que, eh. que me ganó seis toses esta mañana y ahora me quiere engañar diciendo que se comió las cartas. ¿Pero cómo? Sí. Usted no sabe que son muy ricas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Toma, aquí están. Acá están. Yo me vuelvo loco por el siete de oro. ¿Y hace el favor? Me da el dos de oro que se me despertó el apetito. Mira. ¿Me da el caballo a mí? Caballo. Qué duro el caballo, es sí, viejo. Me dan cuatro de copa que me viene un poquitito de sed, por favor. Sí, 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 sí. <risa> Ah, ¿Qué te ha parecido a ti? ¿Lo qué, señor? ¡Sí, es también toco! ¡También toco! ¿Ah, sí? ¡Ah! Pero escúcheme, señora, ¿en qué le engañé yo? ¡Pero 
Dígame una cosa, por favor, pero dígame una cosa, ¿qué tiene que ver para yo Colón con la esta? Y la que lo diga, la que están por su guita, porque ah. usted me prohíbe a mí que vaya a estar con vos. Y después me manda usted a Viña Insuperable. No, pero... Y todo se diga sin miedo, dígaselo de frente. No, señor, mi eh. tío, pero mira, pues... Eh. Yo le dije eso, ¿qué? Pero usted eso, mire, me dijo, no le digo más porque ya, ya me lo olvidé, mire. Claro. Me no, 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 Debe ser el exceso de trabajo, voy a tener que psicoanalizarme de nuevo. Sí, claro, también. Sí, ah, sí, necesito sí. mucho psicoanálisis. Mucho psicoanálisis. Hágase de eso, hágase de eso, Juan Ratatán. Usted es un tipo, voto. Ya sé que puede hacer, ya sí, sé, no cante tanto. Sí, no, no, Ay, por favor, policía. Sí. Mire, usted es el único que me no, puede hablar de este problema que tengo. Sí. De esta cosa de epidemia que yo sí, tengo. Sí, sí, usted sabe lo que tiene que hacer, señora. Sí, Dígamelo, lo he dicho tantas veces, tantas. Sí. Tanta. Usted lo que tiene que hacer es. Que estudie. No. <risa> Aparte de eso, señor, agarre el 60. No, el 60 es internacional, señor. Además, el 60. El 60 casó al tigre en la Malasia y el tigre le hizo. ¡Miau! Mira, mira, si me fuera por usted, por el momento. La verdad es que usted lo sabe. Yo le quisiera decir tantas no, cosas, pero. No me diga nada. Mejor no me diga nada. Y yo me quedo con regalo. Me dijo, no es que lo que pasa, que el otro me dijo que diga algo más. No, 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 hay un maratonista, despeje la calle, por favor, despeje la calle que viene un maratonista, maratonista que va a unir Buenos Aires con la Pampa. Mira, ¿cómo? Viene. ¿Pero cómo es posible? ¿Dónde viene? ¡Acá no la calle! ¿Dónde vas a Buenos Aires? ¿Dónde lo tiene? ¡Acá va a Buenos Aires! ¿Pero cómo se va a Buenos Aires con la Pampa? ¿Cómo va a unir Buenos Aires con la Pampa? ¿A dónde está Buenos Aires? ¿Dónde te vas Buenos Aires? ¿Dónde te vas Buenos Aires? Eduardo Álvarez, quien acompañado al violín por el eximio Julio Gairoli, ya habrán de regalarnos la dulce melodía Lejano Amor. Es decir, que una vez más estarán frente a ustedes los ya muy famosos violinato y canto fino.
amor como una flor no duró nada con un suspiro, con un beso y una mirada lejano amor que se esfumó en la madrugada ya ni un recuerdo, ni una flor, ni nada, nada has de volver, yo lo presiento has de sentir cada momento ya que el amor que había muerto revivirá la 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 amor con una flor no duró nada con un suspiro con un beso y una mirada le cada amor que te sumó en la mano de mi cara ¿Cómo te he sido? ¿Pero qué? Si la del estaba jugando a los burros Gordo, ¿qué me haces? Yo estoy en, el, en Alejandría ¿Pero qué me haces, gordo? Perdón, señoras y señores Fue un recuerdo lo más entre la arena ¿Habéis? Sí. ¿Habéis manchado mi... Me he manchado mi nombre y, y ese, y ese, como, y si en el palacio, y en el palacio ya no hay más alegría, ni más penas. Este es el, el, el que, como, en este palacio ni, ni sus descendientes, ni el, ni el rey. Qué inseguro que es este actor, qué malo, bien. Al contrario, lo hace muy bien por el apuntador que le pusieron, hombre. El este, el este, el este rey que está en la gorra, en la guerra, en la burra, en la guerra, en la guerra, en la guerra. Decidme la verdad, conde. Decidme la verdad, ¿qué es lo que pasa? Esposa mía, no quería entristeceros. Pero él, el embajador de Palastrania, ha comunicado que no viene a la fiesta. ¡Pero! ¡No puede ser! ¡No, el embajador no puede hacernos esto! ¡Tenemos el hambre reír de la gente! ¡Ay, pero no! Si hemos organizado una fiesta en honor al embajador y el homenajeado no viene. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es el descrédito, el oprobio, la ruina. ¿Pero qué querés que haga? ¿Hablasteis con él? No, se había ido de viaje. ¡Ay, y ahora qué hacemos! La gente lo está esperando. ¿Qué le diremos? Es cosa mía. He realizado un acto propio de la desesperación. Como el embajador llegó anteayer y nadie lo conoce, le he pedido a Petra, vuestro mucamo, que consiga un amigo con frac y que lo instruya para que se haga pasar por el embajador. No, no, se te darán cuenta. Pasado mañana saldremos por dos años para el Asia. En dos años se olvidan muchas cosas. Oh. Señor Conde, sí. hice lo que pude, ya está al venir. Gracias, Peter. Eres fiel y te recompensaré. Oh. Toma diez pesos. El embajador de Plastraña, Archiduque y Petovsky. Chogusto, Chogusto, eh, señor eh, embajador, eh, encantado eh, de tenerlo en nuestra humilde morada. Igualmente digo, Chogusto. 